गुड मॉर्निंग मैं हूँ अभिषेक आनंद और अभी जो है हम लोग देखेंगे एयरफोर्स और नेवी के लिए एक मॉडल सेट इंग्लिश का ठीक है अभी थोड़ा देर पहले कुछ टेक्निकल ये आ गया था तो अब हम लोग सही से देखते हैं ठीक है तो आइए देखते हैं तो फर्स्ट जो है हमारे पास पैसेज है आपके पास एग्जाम में जो है पैसेज होते हैं एक जिसमें कि तीन से पांच क्वेश्चन तक होते हैं यहाँ पर चार क्वेश्चन पूछे गए हैं तो देखिए पर्सनली आई डिसलाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग तो पर्सनली हो गया यानी कि व्यक्तिगत तौर पर तो राइटर के ये जो है अपने विचार हैं अपना वो व्यक्तिगत तौर पर क्या फील करता है उस बात को बता रहा है वो कह रहा है कि पर्सनली आई डिसलाइक द प्रेज कि पर्सनली जो है मैं डिसलाइक करता हूँ डिसलाइक का मतलब क्या किसी चीज को पसंद नहीं करना प्रेज प्रेज का मतलब होता है तारीफ ठीक ना और पॉवर्टी मतलब हो गया गरीबी सफरिंग मतलब हो गया कि कोई भी चीज जो आप झेलते हैं परेशान होते हैं तो वो परेशानी तो मैं जो है डिसलाइक करता हूँ इस चीज को पसंद नहीं करता हूँ कि कोई जो है गरीबी की के विषय में या फिर सफरिंग के विषय में बताए तो आई डू नॉट थिंक मेरा ये मानना नहीं है कि दे आर एट ऑल एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल एट ऑल मतलब हो गया बिल्कुल मेरा ये मानना है कि दे आर एट ऑल डिजायरेबल देखिए थिंक के साथ क्या होता है कि एक अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे थिंक के साथ क्या होता है कि आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं आप या तो बोल सकते हैं कि आई थिंक ही इज नोट हंगरी अगर बोलना है कि वह मुझे लगता है कि वह भूखा नहीं है तो आप जो है या तो ये बोल सकते हैं कि आई थिंक ही इज नॉट हंगरी कि मैं मानता हूं मेरा सोचना है मैं कि वह भूखा नहीं है या फिर आप इधर ही निगेटिव बना सकते हैं कि आई डोंट थिंक ही इज हंगरी तो इसका भी वही मतलब होता है सेम कि मेरा मानना है कि वह भूखा नहीं है यानी मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि वह भूखा है तो मतलब क्या हो गया कि मेरा मानना है कि वह भूखा नहीं है तो उसी तरह वहां जो स्ट्रक्चर है उसमें यही है कि आई डोंट थिंक इट इज एट ऑल डिजायरेबल तो यानी कि मतलब हो गया क्या कि आई थिंक इट इज नॉट एट ऑल डिजायरेबल तो नॉट एट ऑल का मतलब हो गया बिल्कुल नहीं तो मेरा यह मानना है कि ये बिल्कुल डिजायरेबल नहीं है डिजायरेबल का मतलब जिसकी आप इच्छा करें देखिए डिजायर हो गया और डिजायर वो वह इसमें लग गया ए बी एल ई एडजेक्टिव सफिक्स तो इसका मतलब हो गया डिजायरेबल तो जिसकी आप इच्छा करते हैं यानी कि ये चीजें डिजायरेबल है ही नहीं एंड दे ऑट टू ऑट टू जो है सुड के बदले मीनिंग देता है तो दे ऑट टू बी अबोलिस्ट तो ये क्या होना चाहिए अबोलिश अबोलिश का मतलब होता है खत्म करना उसका उन्मूलन कर देना एक नया कानून बनाकर पुराने चीज को खत्म कर देना यानी कि ये चीजें खत्म होनी चाहिए नॉर डू आई अप्रिसिएट द तो नॉर का मतलब ना ही कि नॉर डू आई अप्रिसिएट और ना ही मैं तारीफ करता हूँ अप्रिसिएट का मतलब क्या होगा तो तारीफ करना अप्रिसिएट का मतलब हो गया तारीफ करना तो ना ही मैं तारीफ करता हूं द एसेटिक एस्केटिक का मतलब हो गया ये जो सादगी वाली जिंदगी होती है साधु संत के तरह दैट इज एस्केटिक तो अप्रिसिएट द एस्केटिक लाइफ एज अ सोशल आइडल इस सोशल आइडल के तौर पे वो साधु सन्यासी वाली जो जिंदगी होती है उसको भी मैं अप्रिसिएट नहीं करता हूं दो दो का मतलब हालांकि हालांकि इट मे बी सॉरी इट मे शूट इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल मतलब एक एक व्यक्ति जो होंगे इंडिविजुअल हो गया तो एक हो गया तो हो सकता है करे दो हालांकि यह सूट कर सकता है किसी इंडिविजुअल के लिए कि किसी व्यक्तिगत तौर पर किसी व्यक्ति को अच्छा लगे बट मैं पसंद ना कर नहीं करता हूं ना ही मुझे गरीबी पसंद है सफरिंग पसंद है और ना ही ये एक जो सादगी वाली जिंदगी होती है तो एस्केटिक सादगी में हो गया क्या खाना पीना ये वो सब में बहुत परहेज रखना ज्यादा गाड़ी घोड़ा ये वो सब यूज नहीं करना तो वो आई अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट तो अंडरस्टैंड समझना और अप्रिशिएट तारीफ करना तो मैं समझता भी हूँ और मैं प्रशंसा भी करता हूँ कि इसकी सिंप्लिसिटी ये सादगी एस्केटिक में क्या हो गया कि आप जो सुख सुविधा को छोड़कर साधु सन्यासी की तरह घर द्वार छोड़कर चले जाते हैं तो दैट इज और सिंप्लिसिटी हो गई सादगी तो आई अप्रिसिएट सिंप्लिसिटी मुझे सादगी पसंद है मैं उसकी तारीफ भी करता हूँ इक्वलिटी समानता पसंद है सेल्फ कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल भी पसंद है बट नोट द टॉर्चरिंग ऑफ द बॉडी लेकिन शरीर को टॉर्चर किया जाना 
कि अब शरीर को ये नहीं देंगे वो नहीं देंगे है ना खाना सही से नहीं देना रूखा सूखा ही खाना इस तरह की चीजें तो वो चीज कह रहा है कि मुझे पसंद नहीं है आई बिलीव दैट मेरा मानना है कि द माइंड एंड हैबिट्स कि हमारे जो मस्तिष्क हैं और हमारी जो आदतें हैं हैब ऑल्सो टू बी ट्रेंड कि उसको भी ट्रेंड किया जाना चाहिए एंड ब्रॉट अंडर कंट्रोल और उसको लाना चाहिए कहाँ अंडर कंट्रोल यानी कि हम अपने माइंड को भी कंट्रोल में रखें और अपने हैबिट्स को भी कंट्रोल में रखें ठीक है इट वुड बी एबसर्ड एबसर्ड का मतलब होता है बेतुका ठीक है एबसर्ड मतलब क्या हो गया बेतुका यानी कोई भी चीज जो सीली है जो बातें बिल्कुल ये है तो कह रहा है कि इट वुड बी एबसर्ड ये जो है बिल्कुल एबसर्ड होगा बेतुका होगा टू एक्सपेक्ट ये उम्मीद रखना दैट कि अ पर्सन हु इज गिवन टू मच सेल्फ लव कि एक व्यक्ति जिसको कि टू मच बहुत ज्यादा जो है सेल्फ लव है कैन इंडियोर इंडियोर का मतलब होता है सहन करना बर्दाश्त करना बियर ठीक है इंडियोर सहन करना बर्दाश्त करना मच सफरिंग कि वो जो है बहुत ज्यादा सफरिंग सहन करे और सो या फिर दिखाए अनयूजल तो देखिए यूजल है तो सामान्य अनयूजल है तो क्या हो गया और सामान्य तो अनयूजल सेल्फ कंट्रोल और बिहेव लाइक हीरो कि अनयूजल सेल्फ कंट्रोल दिखाए अपने आप को एंड बिहेव लाइक हीरो और हीरो की तरह बिहेव करे वेन क्राइसिस कब जब संकट आए ठीक है आगे कह रहा है कि क्राइसिस मतलब संकट टू बी इन गुड मॉरल कंडीशन अच्छे मॉरल कंडीशन में होने के लिए आपकी नैतिक स्थिति अच्छे हो आप चीजों को अच्छे ढंग से सोच पाए इन सब के लिए कह रहे रिक्वायर्स एज मच ट्रेनिंग टू बी इन फिजिकल हेल्थ तो फिजिकल हेल्थ में होने की भी जरूरत है यानी कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है कि आपका फिजिकल हेल्थ भी सही हो क्योंकि कहा जाता है कि अ साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी कि स्वस्थ मस्तिष्क का निवास स्वस्थ शरीर में ही होता है तो आपका मोरल कंडीशन ठीक हो तो फिजिकल भी ठीक होना चाहिए तो ये जो है हमारा पैसेज था अब इससे क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द राइटर डज नोट लाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी राइटर जो है पॉवर्टी का प्रेज पसंद नहीं करता है क्यों तो कह रहा है पर्सनल ओपिनियन है सभी लोगों का ओपिनियन है साधु संत का ओपिनियन है या सिंपल लोगों का ओपिनियन है तो देखिए पहला ही वर्ड में वो राइटर बता दिया कि पर्सनली दैट मीन्स ये उस राइटर का पर्सनल ओपिनियन है तो इसलिए क्या हो जाएगा तो ऑप्शन ए पर्सनल ओपिनियन दूसरा क्वेश्चन कह रहा है टू हूम द एस्केटिक लाइफ में बी सुटेबल तो देखिए यहाँ कह रहा है आपके पास यहाँ पर कि इट मे बी शूट सॉरी यहाँ देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इट मे शूट इंडिविजुअल्स एस्केटिक लाइफ की चर्चा हुई है कि नॉर डू आई अप्रिसिएट कि मुझे पसंद नहीं है दो हालांकि इंडिविजुअल्स को ये सूट कर सकता है तो यानी कि किसको तो इंडिविजुअल्स को तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा तो टू इंडिविजुअल्स आगे कह रहा है व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द एस्केटिक लाइफ इन द पैसेज तो एस्केटिक लाइफ कहने का मतलब ऑथर का क्या था तो एस्केटिक लाइफ कहने का मतलब यही था कि शरीर को टॉर्चर देना यहाँ पर यही है कि एस्केटिक लाइफ दैट मीन्स कि टॉर्चरिंग ऑफ द बॉडी तो इक्वालिटी इक्वालिटी नहीं होगा सेल्फ कंट्रोल तो सेल्फ कंट्रोल भी नहीं होगा सिंप्लिसिटी सादगी ये भी नहीं होगा क्या हो जाएगा मोर्टिफिकेशन ऑफ द बॉडी मोर्टिफिकेशन का मतलब हो गया टॉर्चर तो टॉर्चरिंग ऑफ द बॉडी तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन कौन सा डी नंबर आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कुड रिप्लेस द वर्ड एबसर्ड कि कौन सा इसमें फॉलोइंग वर्ड्स जो है एबसर्ड को रिप्लेस कर सकता है तो एबसर्ड का मतलब आपको बताए थे कि रेडिकुलस बेतुका है ना सिली तो पहला है रीजनेबल तो रीजनेबल का मतलब क्या हो गया कोई भी चीज जो चीज तार्किक है दैट इज रीजनेबल ठीक है कॉन्ग्रुवस देखिए कॉन्ग्रुवस का मतलब क्या होता है तो एक वर्ड होता है एक्चुअली इन कॉन्ग्रुवस ठीक है कॉन्ग्रुवस इंग्लिश में बहुत कम यूज होता है इन कॉन्ग्रुवस ज्यादा यूज होता है तो इन कॉन्ग्रुवस का मतलब होता है कोई भी चीज जो उचित नहीं हो ठीक है जो चीजें क्या हो उचित नहीं हो प्लेस के अनुसार से जगह के अनुसार से जो चीज उचित नहीं हो और एक होता है एनाक्रोनिज्म एक होता है क्या एना क्रोनिज्म ये भी चीजें अनुचित होती है बट ये होता है 
टाइम के हिसाब से अनुचित बट किसके अनुसार से टाइम के अनुसार से जैसे कि आज कोई आदमी यदि आप ही स्टूडेंट जो है पढ़ने के लिए चले आए घोड़ा से तो घोड़ा से पढ़ने के लिए आया जाता है बिल्कुल नहीं तो ये अनुचित हो जाएगा किसके अनुसार से तो टाइम के अनुसार से क्योंकि यदि हम पीछे जाएं तो जो राजा महाराजा के किस्से सुनते हैं तो उसमें तो राजा महाराजा का जो वाहन था तो वो घोड़ा ही था तो लड़के पढ़ने तो जाते ही थे घोड़ा से बट अब टाइम के अनुसार से वो उचित नहीं है तो उसको हम लोग एनाक्रोनिज्म बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे एनाक्रोनिज्म लेकिन किसी दिन जो है शेरवानी वगैरह पहन के क्लास आ जाइए तो वो भी अनुचित है लेकिन शेरवानी तो अभी चल रहा है टाइम के अनुसार से वो नहीं है वो जगह के अनुसार से हो गया कि शेरवानी वगैरह आप पार्टी फंक्शन में पहनिए क्लास करने के लिए शेरवानी पहन के नहीं आया जा सकता है तो वो क्या हो गया वो हो गया इनकॉन्ग्रुवस तो यानी कोई भी चीज जो अनुचित हो प्लेस के अनुसार से तो इनकॉन्ग्रुवस टाइम के अनुसार से तो एनाक्रोनिज्म तो यहाँ पे इन हट गया यानी कि वो अनुचित में से अब क्या हो गया तो उचित हो गया तो जो चीज की अप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू द प्लेस दैट इज कॉन्ग्रुवस इफ समथिंग इज एप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द प्लेस दैट विल बी कॉल्ड कॉन्ग्रुवस ठीक है सिंपल सिंपल मतलब साधारण और सीली का मतलब क्या हो गया बेबकूफी बेतु का यही तो साइनो का रहा ढूंढने चुकी कर रहा है कौन सा रिप्लेस कर सकता है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या सीली ठीक है और आप लोग जो है पहले पढ़ने पे ध्यान देंगे जब हम लोग ट्वेंटी क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर आप लोग जो है जो भी आपके सवाल होंगे आप पूछिएगा एग्जाम के रिगार्डिंग या किसी भी चीज के रिगार्डिंग तब फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे ठीक है अभी पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि अगर आपका फोकस ये हो जाएगा फिर आप उधर क्वेश्चन पूछेंगे फिर हम बोलेंगे तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है तो पहले पढ़ लें फिर वो चीजें बाद में चलिए आगे हमारे पास इन करेक्टली स्पेल्ट वर्ड तो देखिये पहला वर्ड ही गलत है सेपरेट चूंकि एस ई पी ए आर ए टी ई होता है सेपरेट ठीक ना से का मतलब होता है नोट और पार का मतलब होता है इक्वल तो जो चीजें इक्वल नहीं है तो उसको सेपरेट करना यानी अलग करना तो एस ई पी ए तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन अकर का मतलब होता है घटित होना ठीक रिसीव का मतलब पाना तो सही है और अकोमोडेट का मतलब होता है जैसे हम किसी भी चीज को अकोमोडेट करते हैं तो एक रहने के लिए उसको हम जगह देते हैं तो अकोमोडेट का मतलब हो गया जगह प्रदान करना जगह प्रदान करना नेक्स्ट है हमारे पास चूज द वर्ड ऑलमोस्ट नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन टू द वर्ड गिवन बिलो कि इसके जो है नियरेस्ट मीनिंग जो दे एकदम करीब का मीनिंग तो जेस्ट जेस्ट का मतलब क्या होता है तो उत्साह पैशन है तो पैशन का मतलब क्या हो गया जुनून अपैथी का मतलब होता है इनडिफरेंस यानी कि उदासीनता किसी भी चीज के प्रति सुख के प्रति या दुख के प्रति कोई फीलिंग नहीं होना सुख है तो सुख में भी वही हाल बना हुआ है और दुख है तो दुख में भी वही यानी कि ना तो सुख में उछलने कूदने लगना और ना ही दुख में जो है बहुत व्याकुल हो जाना तो दैट इज अपैथी लेजी लेजी है तो सुस्त है और बॉर्डम है तो क्या है अकेलापन है ना बोरिंग फील कर रहा है तो अकेलापन है तो इसमें से कौन सा हो जाएगा तो उत्साह के ऑलमोस्ट नियर क्या हो गया तो जुनून तो जेस्ट का क्या हो जाएगा पैशन आगे कह रहा है चूज द वर्ड ऑलमोस्ट अपोजिट इन मीनिंग अपोजिट इस बार ढूंढना है उल्टा तो एम्बेलिश का मतलब होता है किसी भी चीज को सुंदर बनाना टू ब्यूटीफाई समथिंग एम्बेलिश मतलब क्या हो गया सुंदर बनाना सेक्रीफाइस तो सेक्रीफाइस करते हैं हम लोग तो क्या करते हैं त्याग देते हैं बलिदान देते हैं तो सेक्रीफाइस हो गया त्याग देना डिसफिगर तो फिगर को डिसकम डिस एक निगेटिव प्रिफिक्स है तो डिसफिगर का मतलब हो गया खराब कर देना किसी भी चीज को अच्छा चीज है कोई बट उसको खराब कर देना फॉरफियट फॉरफियट का मतलब होता है हारना ठीक और इंडिक्ट का मतलब होता है एक्यूज आरोप लगाना या इल्जाम लगाना तो अब बताइए कि कौन सा हो जाएगा तो सुंदर बनाना का उल्टा यदि हम ढूंढेंगे तो क्या हो जाएगा खराब करना तो यानी कि डिसफिगर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी नंबर नेक्स्ट हमारे पास चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूट यानी कि इस पूरे जो है फ्रेज के लिए आपको एक वर्ड ढूंढना है कर अ वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन तो एक व्यक्ति जो कि वेल एक्सपीरियंस्ड है तो वेल एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति को क्या कहेंगे तो ऑफिसर नहीं कहेंगे ऑफिसर तो अधिकारी हो गए सीनियर कोई भी आपसे जो ऊंचे पोस्ट पे है दैट इज योर सीनियर अप्रेंटिस होता है जो आदमी इंटर्न के रूप में किसी के यहाँ काम करता है यानी कि आप जो है कुछ सीखने के लिए ठीक है किसी के यहाँ काम करते हैं एक तरीके से वो हो गया क्या शागिर्द 
चेला जिसको बोलते हैं तो अप्रेंटिस देखते हैं लोग करता है तो वहां क्या होता है कि आप सीखते हैं बाद में उसी चीज का काम आपको मिलना होता है और वेटरन का मतलब होता है अनुभवी आदमी तो यहाँ भी हमको अनुभवी ही पूछा जा रहा है वेल एक्सपीरियंस्ड आदमी पूछा जा रहा है तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तो वेटरन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसको जो है सही ऑर्डर में सजाया जाए बेस्ट ऑर्डर में तो कह रहा है फोर बैकवर्ड क्लासेस अ वैक्स प्रॉब्लम वैक्स का मतलब परेशान करने वाला तो एक परेशान करने वाली समस्या जो है फेसिंग अस एंड टू रिजर्व मोर सीट्स ज द क्लैमर क्लैमर का मतलब होता है नीड मांग किसी भी चीज की मांग तो क्लैमर टू ओपन मोर कॉलेज अब देखिए तीसरा जो है उसमें एंड से शुरू हो रहा है तो एंड से तो कोई सेंटेंस शुरू होगा नहीं इतना तो तय है तो एंड से जब शुरू नहीं होगा और एंड के बाद टू रिजर्व कर रहा है यानी कि एंड से पहले भी हमको इसी तरह का स्ट्रक्चर चाहिए तब देखिए टू प्लस बी वन और किस में है तो एक में है नहीं दो में है नहीं चार में है कि टू ओपन तो यही जुड़ जाएगा आगे कि टू ओपन मोर कॉलेज एंड टू रिजर्व मोर सीट्स कि टू ओपन मोर कॉलेज टू प्लस बी वन एंड टू प्लस बी वन यानी कि चार और तीन का एक सीक्वेंस बनेगा चार और तीन का तो देखिए इसमें चार तीन नहीं है खत्म है इसमें भी चार तीन नहीं है खत्म है तब तो ये और ये बच गया ठीक ना चार तीन इसमें भी है चार तीन इसमें भी है चार तीन तो अब देखिए पहले क्या होगा तो पहले सब्जेक्ट होगा कि यह वैक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस की एक वैक्स्ड प्रॉब्लम जो है एक जो समस्या है इज द क्लैमर तब इसका वर्ब होगा कि इज द क्लैमर वो है कि मांग टू ओपन मोर कॉलेज कि ज्यादा से ज्यादा जो है कॉलेज खोला जाए एंड टू रिजर्व मोर सीट्स और ज्यादा से ज्यादा सीट रिजर्व किए जाएं किसके लिए तब लास्ट में हो जाएगा फॉर बैकवर्ड क्लासेस कि वैसे लोग जो कि बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं उनके लिए तो यानी कि पहले दो, दो के बाद चार सॉरी चार चार के बाद तीन तीन के बाद एक यानी कि आपका ऑप्शन हो गया सी नंबर अब आगे देखिए आपके पास फिलर्स हैं फिल इन द ब्लैंक्स कह रहे कि द ऑथरिटीज तो जो ऑथरिटी है वो सिम टू बी सिम का मतलब होता है ऐसा प्रतीत होना ऐसा लगना तो द ऑथरिटीज सिम टू बी कंसर्निंग द कंडीशन कंसर्निंग का मतलब संबंधित तो वर्कर्स के कंडीशन से संबंधित मामले पर ऑथरिटी कैसी दिखती है तो देखिए लिबरल लिबरल का मतलब हो गया उदार इनसेंसिटिव इनसेंसिटिव का मतलब हो गया असंवेदनशील यानी कि कोई मतलब नहीं रखना असंवेदनशील मतलब उससे कोई मतलब नहीं रखना इग्नोरेंट है आप किसी चीज से तो क्या है अनजान है और रिस्पॉन्सिबल है तो क्या है जिम्मेदार है तो क्या हो जाएगा कि यहाँ एक सेंस आ रहा है कि ऑथोरिटी जो है वर्कर्स के कंडीशन से बिल्कुल असंवेदनशील दिख रही कि उसको जो है कोई मतलब है ही नहीं उससे ठीक है तो इसलिए क्या हो जाएगा कि द ऑथोरिटी सीम टू बी इनसेंसिटिव कि वो इनसेंसिटिव दिखता है कि लिबरल इग्नोरेंट और रिस्पॉन्सिबल होगा नहीं आगे ही फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग तो डेली जब जा रहा है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे हम चूंकि ये इसका हैबिट होगी और ही है तो गो होगा नहीं तो क्या हो जाएगा ही गोज आगे कह रहा है थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर तो क्या होता है तो ये फ्रेज के तरह भी यूज होता है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी कि कोई चीज जो खूबसूरती की चीज होती है इज अ जॉय वो एक खुशी की भी चीज होती है यानी कि यदि कोई चीज सुंदर है तो वो चीज हमें खुशी भी देती है तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग द थंडर थंडर का मतलब हो गया क्या वो जो बिजली उजली का रखता है ठनका उनका है ना तो वो बिजली थंडर वॉज अकम्पनीड अबी रेन तो देखिए ये पैसिव में बना हुआ है वॉज प्लस बी थ्री तो पैसिव में क्या हो जाएगा तो बाय लगता है तो क्या हो जाएगा अकम्पनीड बाय अबी रेन अब कह रहे हैं नाउन फॉर्म ढूंढने डिटेक्ट का तो एक नाउन फॉर्म होता है आई ओ एन है ना तो यही फॉर्म इसमें लग जाएगा तो क्या हो जाएगा डिटेक्ट का नाउन डिटेक्शन डिक्टेटर हो गया तानाशाह ये भी नाउन है लेकिन ये बताएगा आदमी को ओ आर यही आर यहाँ लगा हुआ है तो ये पर्सन को बताता है डिटेंशन तो देखेंगे अभी जो है काफी जो विवाद चल रहा है एन आर सी सी ए ये सबको लेकर तो बताया जा रहे हैं कि डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है तो डिटेंशन सेंटर में क्या हो गया कि लोगों को वहां से अलग कर लिया जाएगा डिटेक्टिव डिटेक्टिव हो गया जो लोग की जाँच पड़ताल करते हैं ना एक तरीके से उसको हम लोग क्या बोलेंगे जैसे बेउमेश बक्सी थे तो डिटेक्टिव थे तो वो जो छुपके आपके पीछे पड़ जाता है पता लगाता है तो दैट इज डिटेक्टिव 
और डिटेक्शन हो जाएगा पता लगाना तो इसका नाउन हो जाएगा क्या डिटेक्शन ये आई बी ई लगा हुआ है तो एडजेक्टिव सफिक्स के रूप में भी काम करता है आगे कह रहा है आपको कि सेंटेंस में जो सेम मीनिंग दे दैट कन्वे कन्वे का मतलब होता है कि द सेम मीनिंग तो इसके जो बराबर मीनिंग दे तो ही इज ग्रेटर देन मी यानी कि वह जो है हमसे ज्यादा महान है तो ही इज ग्रेटर देन मी इसमें कह रहा है कि आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही कि मैं उतना महान नहीं हूं जितना वह है इसमें कह रहा है आई एम द ग्रेटेस्ट कि मैं ही सबसे ज्यादा महान हूं यानी कि कोई इधर है ही नहीं हमसे ज्यादा महान आई एम एज ग्रेट एज ही यानी कह रहा है कि यहाँ मैं और वह बराबर है और ही इज एज ग्रेट एज आई यहाँ भी बराबर है तो देखिए यहाँ आया था कि ही इज ग्रेटर देन मी तो यही वाला सिक्वेंस यहाँ पर है ये उल्टा हो गया इसको अगर बदलेंगे तो ऐसे आ जाएगा तो ये हो गया बराबर यानी कौन सा तो फर्स्ट नंबर की आई एम नोट सो ग्रेट सो ग्रेट एज ही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस बार जो है कॉमन एरर ढूंढना है आपको लिखा हुआ है कि स्पॉट द एरनेस पार्ट यानी कि एरर ढूंढने वाला पार्ट है तो ही मेट विथ एन एक्सीडेंट भाई का क्या हो गया तो एक एक्सीडेंट हो गया ही मेट विथ एन एक्सीडेंट उसका एक्सीडेंट हो गया एंड एडमिटेड तो देखिए यहाँ भी एक वर्ब है और यहाँ भी एक वर्ब है और दोनों को जोड़ा गया है एक ही सब्जेक्ट से ठीक है इन द हॉस्पिटल तो अब देखिए क्या होगा यदि हम दोनों को अलग अलग लिखेंगे तो एक तो हो जाएगा ही मेट विथ एन एक्सीडेंट कि वो आदमी का एक एक्सीडेंट हो गया और दूसरा में क्या ऐसा होगा कि ही एडमिटेड इन द हॉस्पिटल एडमिट जो है कोई आपको कराता है आप खुद एडमिट नहीं हो सकते हैं तो यानी कि एडमिट जब आप यूज करेंगे तो पैसिव के रूप में या तो आप किसी को एडमिट कराएंगे या फिर कोई आपको एडमिट कराएगा आप खुद कभी भी एडमिट नहीं हो सकते तो इसीलिए ये गलत है यहाँ क्या होगा कि ही वॉज एडमिटेड कि उसको एडमिट कराया गया वह खुद जो है एडमिट नहीं हो सकता है तो ही वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल तो यहाँ पर अब जब हम दोनों को जोड़ेंगे एंड से तो सिर्फ हमारा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा नीचे वाले सेंटेंस में ये वॉज तो रह ही जाएगा तो इसलिए यहाँ पर सी नंबर जो ऑप्शन है ये गलत हो गया यहाँ एडमिटेड के बदले क्या होना चाहिए था तो वॉज एडमिटेड ठीक है चलिए तो ऑप्शन हो गया हमारा सी अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं ही अस्टोल अ डॉग उसने एक कुत्ता चुराया एंड सोल्ड द डॉग और फिर उसी कुत्ते को बेच दिया फोर फिफ्टी रुपीज पचास रुपये में तो ध्यान देंगे हिंदी में बोलते हैं हम लोग तो पचास रुपया में दस रुपया में बीस रुपया में तो मे के लिए यहाँ इंग्लिश में इन नहीं होगा ये जो पैसा आप देते हैं तो वहां हम लोग फोर का ही यूज करते हैं तो यहाँ फोर सही है अब देखिए दिक्कत क्या है यहाँ भी वही नाउन है यहाँ भी वही नाउन है तो हमें जो है एक ही सेंटेंस में दोबारा उस नाउन को यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग प्रोनाउन भी तो पढ़े हैं तो क्या होगा ही स्टोल अ डॉग एंड सोल्ड इट तो ये गलत हो गया आगे कह रहा है बोथ मिली एज वेल एज मीना आर ब्यूटीफुल तो जब भी दो आपके सब्जेक्ट जो है एज वेल एज से अलोंग विथ से टूगेदर से इन सब वर्ड से जुड़ते हैं तो आपको पता है कि पहला जो होता है वही होता है क्या सब्जेक्ट तो यहाँ पर पहला सब्जेक्ट होता लेकिन यहाँ पर ये बोथ से जुड़ रहा है एज वेल एज से नहीं जुड़ रहा है अगर एज वेल एज से जुड़ता तो फिर हम लोग मिली के अनुसार से सिंगुलर लगा देते बट यहाँ पर बोथ भी है और हम जानते हैं कि बोथ जब सेंटेंस में लगे तो दूसरा हिस्सा इसका हमेशा क्या होता है एंड होता है कभी भी एज वेल एज नहीं होता है तो इसलिए यहाँ पर एज वेल एज के बदले क्या हो जाएगा एंड का यूज हो जाएगा कि बोथ मिली एंड मीना ना तो 18 का बी नंबर गलत हो गया यहाँ क्या होगा तो मीना हो जाएगा चलिए नेक्स्ट जो है नरेशन है हमारे पास तो देखेंगे ये नरेशन जो है द टीचर से टू मी बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन डेली तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और इंपेरेटिव सेंटेंस में हम लोग आस्क एडवाइज ये सब में बदलते हैं ऑर्डर रिक्वेस्ट तो जाहिर सी बात है ये एक सलाह है कि टीचर ने कहा कि रेगुलर आओ और अपना लेसन रोज याद करो ऑर्डर भी हो सकता था बट ऑर्डर है नहीं और ऑर्डर लगेगा भी नहीं कि वो ऑर्डर होगा टीचर जो है सलाह देंगे कि रेगुलर आने का है ना लेसन याद करने का तो ये तो खत्म हो गया तो कौन सा होगा एडवाइज वाला अब एडवाइज मी है तो टू भी लगना जरूरी है यहाँ पर देखिए टू लगाया नहीं तो ये भी खत्म हो गया तो कौन सा हो जाएगा द टीचर एडवाइज मी टू बी रेगुलर एंड लर्न माई लेसन चूंकि योर जो है 
सेकेंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा तो मी के अनुसार से क्या हो जाएगा माई लेसन तो यानी आपके ऑप्शन हो गए डी और लास्ट आपके पास वॉइस है कि इट इज टाइम टू बाय बुक्स इसका आपको वॉइस बनाना है तो देखिए इन्फिनेटिव का वॉइस बनाना है इसका तो होता क्या है हम लोग एक स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा गौर करते हैं कि एक होता है इस तरीके से सब्जेक्ट भॉव इसके बाद हम लोग टू प्लस बी वन यूज करते हैं और फिर आगे ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ क्या होता है कि यही ये जो वर्ब है इसका ये डूअर होता है यानी इस काम को भी यही करता है और इस काम को भी चूंकि यहाँ भी वॉब है तो यहाँ भी एक काम है तो इसको भी यही करता है न जैसे कि यदि आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू रीड अ बुक तो यहाँ हो गया कि वॉन्ट चाहता भी कौन है तो यही चाहता है और टू रीड पढ़ना भी किसको है तो इसी को पढ़ना है तो आई वॉन्ट टू रीड अ बुक पढ़ना क्या है तो ये इसका ऑब्जेक्ट है कि किताब पढ़ना है बट चाहता भी यही है और पढ़ना भी इसी को है और जब ऐसा हो जाए कि सब्जेक्ट हो जाए वर्ब हो जाए और यहां पर फिर एक ऑब्जेक्ट हो जाए और तब टू प्लस बी वन और फिर ऑब्जेक्ट हो जाए तब देखिए क्या होगा तब चाहेगा ये मतलब इस भव का ये होगा डूअर और इसका जो है वो तब ये नहीं होगा सॉरी ये तब उसका कौन सा हो जाएगा तो ये हो जाएगा जैसे यदि हम बोलें कि आई वॉन्ट यू टू रीड अ बुक आई वॉन्ट यू टू रीड अ बुक तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि चाहेगा ये कि मैं चाहता हूं लेकिन पढ़ने का काम अब इसको नहीं करना है बल्कि यू को करना है कि आई वॉन्ट यू टू रीड अ बुक कि मैं चाहता हूं चाहता मैं हूं कि तुम एक किताब पढ़ो कि यू रीड अ बुक इस तरीके से हम लोग बनाते हैं अब देखिए कि इस स्ट्रक्चर में होगा क्या कि कभी भी अगर ऐसा होगा कि सब्जेक्ट है वर्व था फिर क्या था तो टू प्लस भी वन था और आगे ऑब्जेक्ट था तो देखिए यदि ये इस काम को नहीं कर रहा है ठीक है इसके ऊपर ये काम हो रहा है तो ये पैसिव में बन जाएगा और यदि ये इस काम को नहीं कर रहा है तो ये पैसिव में बन जाएगा समझे जैसे कि यदि हम बोलेंगे आई वॉन्ट अ बुक टू रीड आई वॉन्ट अ बुक टू रीड तो देखिए चाहता कौन है तो आई वॉन्ट अब ये अ बुक आ गया तो यानी इसका जो है सब्जेक्ट अब ये नहीं रहा अब कौन हो गया तो अब हो गया बुक तो अब देखिए क्या पढ़ने का काम किताब करेगा तो बिल्कुल नहीं करेगा संभव भी नहीं कि पढ़ने का काम किताब करेगा पढ़ेगा कोई और और किताब को पढ़ा जाएगा तो इसलिए तब हम लोग यहाँ पर टू प्लस बी वन नहीं लिखते हैं बल्कि टू प्लस बी प्लस बी थ्री लिखते हैं क्या लिखते हैं टू प्लस बी प्लस बी थ्री ठीक अब इसी में देखिए कि कई बार एडजेक्टिव आ जाएगा तो एडजेक्टिव के तुरंत बाद आप नहीं लगाएंगे ऑब्जेक्ट यहां पर फिर क्या हो जाएगा फॉर का यूज हो जाएगा तब ऑब्जेक्ट होगा और फिर आगे वही टू प्लस बी वन लगाना है तो उसी स्ट्रक्चर का जिक्र यहां भी है इट इज टाइम टू बाय बुक्स तो अब देखिए ये नाउन आ गया तो नाउन के डायरेक्ट बाद तो आएगा नहीं तो फॉर लगाना है नाउन या एडजेक्टिव के साथ क्या करना है फॉर लगाना है तो फॉर अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो पढ़ खरीदने का काम तो करेगा नहीं तो हम लोग को इसका पैसिव बना देना है बस किसका टू बाय बुक्स का तो टू बाय बुक्स तो इसमें बुक्स हो गए हमारे ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट को हम लोग ले आएंगे पहले तो यहाँ आ जाएगा बुक्स और टू बाय का टू प्लस बी वन का पैसिव क्या हो जाएगा तो टू बी बॉट क्या हो जाएगा टू बी बॉट और जो है फॉर तो आपको लगेगा ही ना तो क्या हो जाएगा फॉर द बुक्स यहाँ पर बुक्स के पहले द लगाना चाहिए था चूंकि सारे ऑप्शन में देखिए द लगा हुआ है तो यहाँ पर ये टाइपिंग करने में गलती हो गई होगी यहाँ पर द होना चाहिए था तो क्या हो जाएगा फॉर द बुक्स टू बी बॉट तो फॉर द बुक्स टू बी बॉट किस में सी नंबर में ठीक है तो चलिए ये था हमारा आज का मॉडल सेट पहला मॉडल सेट था ठीक है हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और आपको जो है एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि एग्जाम जो होनी थी आपको पता भी होगा आपको कि वो एग्जाम आपकी जो है टल गई है अभी पोस्टपोन कर दी गई है आगे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि कब आपका एग्जाम होना है जैसे ही आगे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो हम लोग जो है आपको चैनल के माध्यम से जानकारी देंगे ठीक है उसको जानकारी आपको मिल जाएगा ठीक तो चलिए थैंक यू वेरी मच